Xin chào tất cả các em, cô tiếp tục hướng dẫn các em trả lời bài 24 sách giáo khoa 119 giải các hệ phương trình. Thì các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có các hệ phương trình mà trong đó vì trái biểu diễn khá là phức tạp. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể giải bài 24 bằng cách nào? Thì đi vào lời giải cụ thể, chúng ta sẽ để ý là gì ạ? Cách thứ nhất, ví dụ với câu A, các bạn hoàn toàn có thể phá dấu ngoặc ở vế trái để thực hiện thu gọn vế trái, từ đó áp dụng quy tắc cộng đại số để giải hệ phương trình. Cách thứ hai, các bạn có thể sử dụng phương pháp là đoàn phụ, bởi vì các bạn thấy cả hai phương trình đều có chứa x cộng y và x trừ y, đúng không ạ? Vậy khi chúng ta đặt ẩn phụ thì chúng ta lưu ý là đặt điều kiện nếu có của ẩn, đúng không ạ? Và khi đặt ẩn phụ thì phải nhớ là chúng ta có điều kiện của ẩn phụ Giải hệ phương trình theo các ẩn mới đã đặt Và thay kết quả tìm được vào ẩn ban đầu Để tìm nghiệm của hệ Vậy chúng ta sẽ đi vào lời giải của bài 24 Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn lời giải chi tiết của một cách Lời giải chi tiết Lời giải chi tiết ý A Cách 1 Các bạn có 2 nhân x cộng y cộng với 3 nhân x trừ y bằng 4 và x cộng y cộng 2 nhân x trừ y bằng 5 Vậy với cách 1 thì cô thực hiện thao tác biến đổi về trái để chúng ta đưa về hệ phương trình gọn hơn sau đấy chúng ta thực hiện cộng đại số để giải Vậy cô sẽ có 2x cộng 2y trừ Cộng với 3x trừ đi 3y bằng 4 đúng không ạ? Thứ hai đó là x cộng y cộng 2x trừ 2y bằng 5. Vậy thu gọn lại chúng ta có là gì ạ? 5x trừ y bằng 4 và 3x trừ y bằng 5. Hệ số của y ở phương trình thứ nhất, phương trình thứ hai là như nhau. Vậy cô thực hiện thao tác đó là gì ạ? Cô sẽ lấy phương trình thứ nhất trừ đi phương trình thứ hai Thì cô sẽ thu được là gì ạ? 2x bằng trừ 1 đúng không ạ? Cô giữ lại phương trình thứ hai ở đây thì cô sẽ thu được là gì? Y bằng 3x trừ 5 đúng không bạn? Vậy chúng ta sẽ tương đương với là gì ạ? X bằng trừ 1 phần 2 Y bằng 3 nhân với trừ 1 phần 2 trừ đi 5 Vậy chúng ta sẽ tương đương với x bằng trừ 1 phần 2 và y của chúng ta sẽ bằng là bao nhiêu? trừ 3 phần 2 mà trừ đi 5 thì nó sẽ bằng là trừ 13 phần phần 2 đúng không các bạn? kết luận vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là 1 phần 2 và trừ 13 phần phần 2 Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn cách 2 đó là cách đặt phụ thì chúng ta sẽ có như sau ạ đặt x cộng y bằng u và x trừ y bằng v thì ta có hệ phương trình mới ta có hệ phương trình mới sẽ là hệ phương trình mới của chúng ta lúc này sẽ là gì ạ? 2 lần u cộng 3 lần v bằng 4 u cộng với 2 lần v thì bằng 5 Vậy lúc này cô thực hiện giữ nguyên phương trình thứ nhất nhân cả hai vế của phương trình thứ hai với 2 cô thu được 2u cộng 4v thì bằng mấy nhỉ? bằng 10 đúng không ạ? Vậy ở đây cô thực hiện thao tác là lấy phương trình thứ hai trừ đi phương trình thứ nhất thì cô thu được v bằng 6 và từ phương trình thứ nhất thì cô có thể viết được là 2u cộng 3v bằng 4 điều này tương đương với việc là gì ạ v bằng 6 còn 2u của chúng ta ở đây sẽ bằng 4 trừ đi 3v vậy rút gọn lại thì cô sẽ thu được là gì v bằng 6 
2u sẽ bằng 4 trừ 3 nhân với 6 Vậy tương đương với việc là gì? V bằng 6 2u sẽ bằng 4 trừ đi 18 Thì sẽ bằng trừ 14 đúng không ạ? Vậy tương đương với việc V V bằng 6 U của chúng ta bằng trừ 7 Đúng không ạ? Vậy khi có U và V rồi Thì chúng ta hãy trả lại nghiệm Ban đầu bằng cách là khi có V bằng 6, U bằng trừ 7 thì chúng ta suy ra. Chúng ta suy ra. Là gì ạ? X cộng Y bằng trừ 7. X trừ Y bằng 6. Vậy tương đương với cộng hai ví này ta có 2X bằng trừ 1. Và Y của chúng ta sẽ bằng X trừ đi 6 Vậy tương đương với việc là X bằng trừ 1 phần 2 Và Y của chúng ta bằng trừ 1 phần 2 Trừ đi 6 Vậy tương đương với việc là X bằng trừ 1 phần 2 Y của chúng ta bằng trừ 13 phần 2 Vậy hệ phương trình Đã cho Có nghiệm duy nhất là trừ 1 phần 2 trừ 13 phần 2 Chúng ta vào câu B Câu B bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn với cách số 1 Đó là gì ạ? Đó là gì ạ? 2 nhân với x trừ 2 Cộng với 3 nhân với 1 cộng y thì bằng trừ 2 đúng không ạ? 3 nhân với x trừ 2 trừ đi 2 nhân với 1 cộng y thì bằng trừ 3. Vậy cô biến đổi vì trái của các phương trình này cho gọn hơn cô thu được. Hãy trừ 4 cộng với 3 cộng với 3y bằng trừ 2. Ở dưới là gì? 3x trừ 6 trừ đi 2 trừ đi 2y bằng trừ 3. Vậy sẽ tương đương với... Ở trên cô sẽ xui gọn là 2x cộng 3y thì bằng chuyển hết các hệ số tự do dòng phía bên phải. Cô thu được là bằng trừ 2 cộng 4 là bằng 2, 2 trừ đi 3 là bằng trừ 1. Đúng không ạ? Thế còn ở phương trình dưới cô có 3x trừ 2y bằng, ở đây cô chuyển hết trừ 6 và trừ 2 sang phía bên phải thì sẽ bằng trừ 3 cộng 6 cộng 2 tức là bằng bằng 5. Đến đây trở về một hệ phương trình rất bình thường như phía trên chúng ta đã làm với phương pháp cộng đại số. Bây giờ cô thực hiện như sau. Nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với 3 cô thu được là gì ạ? 6x cộng 9y bằng trừ 3. Phương trình thứ hai cô nhân với 2 cô thu được 6x trừ 4y bằng 10. Vậy thực hiện trừ phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai cô thu được 13y bằng trừ 13. Đúng không ạ? Thế còn cô sử dụng phương trình thứ hai để lại thì cô thu được là gì ạ? 4y Cô thu được là gì ạ? 6x trừ 4y bằng 10 đúng không ạ? Vậy đến đây chúng ta sẽ tương đương với là gì? Y sẽ bằng trừ 1 Cô thay vào đây cô có 6x trừ đi 4 nhân với trừ 1 Thì bằng 10 Vậy tương đương với việc ở đây là Y bằng trừ 1 Và 6x thì bằng 4 Và 6x chuyển sẽ bằng trừ 4 Cộng 10 đúng không ạ? Vậy sẽ tương đương với Y bằng trừ 1 Và 6x thì bằng 6 Vậy tương đương với việc y bằng trừ 1, x bằng 1. Đúng không các bạn? Vậy thì chúng ta đã có kết luận. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.
là 1 và trừ 1. Chúng ta đã giải xong bài tập số 24 trong sách giáo khoa. Trang 19